সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত স্বাগতম প্রত্যেককে আমার চ্যানেলে আমি হিমেল রানা সাকলাইন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে উপস্থিত হয়েছি ষষ্ঠ গণিত সরল সমীকরণ তোমাদের আমি বলেছিলাম অজানা রাশির জগৎ এর শেষ পর্ব নিয়ে যখন আমি ক্লাস করেছিলাম তোমাদের বলেছিলাম যে আমি পরবর্তী ক্লাসে সরল সমীকরণ এর ক্লাস নিয়ে উপস্থিত হব তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি সরল সমীকরণ সরল সমীকরণ অধ্যায় নয় এর বেচিক আলোচনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছি তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমাদের আলোচনার যে মেইন টপিক্স তা হচ্ছে সরল সমীকরণ সরল সমীকরণ চলক ধ্রুবক এবং পথ তো এই পাঁচটা টপিক্স আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি যদি অধ্যায়টা শুরুতে তোমাদের আলোচনা করে দিই তাহলে তোমরা খুব সহজে বুঝতে পারবা কেননা আমি এর পূর্বে কিন্তু চলক ধ্রুবক পথ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম কিন্তু এই অধ্যায়টির নাম হচ্ছে সরল সমীকরণ সিম্পল ইকুয়েশন তো সিম্পল ইকুয়েশন বা সরল সমীকরণ কাকে বলে সমীকরণ কাকে বলে চলক কাকে বলে ধ্রুবক কাকে বলে পথ কাকে বলে এবং প্রত্যেকটার সংজ্ঞা আমি উদাহরণ সহ তোমাদের আজকে বুঝাই দেব তাহলে শুরু করছি তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের আলোচনার যে প্রথম টপিকস তা হচ্ছে সমীকরণ অর্থাৎ ইকুয়েশন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখন জানব যে সমীকরণ কাকে বলে সমীকরণের ইংরেজি প্রতি শব্দ হচ্ছে ইকুয়েশন ইকু এ সং তো ইকুয়েশন বা সমীকরণ কাকে বলে অজানা অজানা বা চলক প্রক্রিয়া চিহ্ন প্রক্রিয়া প্রক্রিয়া চিহ্ন এবং সমান চিহ্ন সংবলিত গাণিতিক গাণিতিক খোলা বাক্যকে সমীকরণ বলে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সমীকরণ বা ইকুয়েশন কাকে বলে অজানা বা চলক অজানা যেটা সেটাই হচ্ছে কিন্তু চলক আমরা জানি যে চলকের মান পরিবর্তনশীল চলক বিভিন্ন মান ধারণ করতে পারে চলকের মান নির্দিষ্ট নয় তো অজানা বা অজ্ঞাত বা চলক প্রক্রিয়া চিহ্ন এবং সমান চিহ্ন সংবলিত গাণিতিক খোলা বাক্যকে সমীকরণ বলে এটার যদি আমি একটা উদাহরণ দিই যেমন এক্স প্লাস থ্রি ইজ ইকুয়াল ফাইভ তো এটা হচ্ছে একটা সমীকরণ এই সমীকরণটার মধ্যে অজানা বা চলক হচ্ছে এক্স অজানা বা চলক হচ্ছে এক্স এবং প্রক্রিয়া চিহ্ন প্রক্রিয়া চিহ্ন আমরা জানি চারটি যোগ বিয়োগ কুল ভাগ তো এই প্রক্রিয়া চিহ্ন হচ্ছে প্লাস প্রক্রিয়া চিহ্ন হচ্ছে প্লাস এবং সমান চিহ্ন সংবলিত এই যে সমান চিহ্ন আছে এই সমান চিহ্ন সংবলিত গাণিতিক খোলা বাক্যকে সমীকরণ বলে তো আমরা জানি গাণিতিক বাক্য হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে খোলা বাক্য বা একটা হচ্ছে বন্ধ বাক্য বা গাণিতিক বাক্য তো এই যে খোলা বাক্য বলা হচ্ছে এখানে কিন্তু এক্স এর মান অজানা এই জন্য এটাকে খোলা বাক্য বলা হচ্ছে তো এক্স প্লাস থ্রি ইজ ইকুয়াল ফাইভ এটা হচ্ছে একটা সমীকরণ এরকম অসংখ্য সমীকরণ লেখা যাবে আমি যদি আবারও লিখি যে টু এক্স প্লাস টু ইজ ইকুয়াল সেভেন সেভেন তো এটাও হচ্ছে একটা সমীকরণ এই এটাকে আমরা বলতে পারতেছি সমীকরণ এটা কি ধরনের সমীকরণ এক ঘাত বিশিষ্ট সরল সমীকরণ এক ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণ তো আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সমীকরণ সম্পর্কে বুঝতে পেরেছ এবারে আমরা জানবো সরল সমীকরণ তো সরল সমীকরণ এর ইংরেজি প্রতি শব্দ হচ্ছে সিম্পল ইকুয়েশন তো সরল সমীকরণ কাকে বলে সরল সমীকরণ এর ইংরেজি প্রতি শব্দ হল সিম্পল ইকুয়েশন সিম্পল ইকুয়েশন সিম্পল ইকুয়েশন মানে হচ্ছে সরল সমীকরণ তো সরল সমীকরণ কাকে বলে অজ্ঞাত রাশি বা চলকের এক হাত বিশিষ্ট সমীকরণকে সরল সমীকরণ বলে তো আমরা সংজ্ঞাটা লিখে দিই যে সমীকরণ কাকে বলে অজ্ঞাত অজ্ঞাত রাশি 
बा चलकर चलकर एक घात चलकर एक घात विशिष्ट समीकरण के समीकरण के सरल समीकरण बोले तो प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा सरल समीकरण का बोले अज्ञात राशि चलक एक घात विशिष्ट समीकरण के सरल समीकरण बोले आशा करी बुझते पे सरल समीकरण सीम्पल इक्वेशन का बोले आसले अध्याय नाम हे सरल समीकरण तो तुम्हारे एक कथाई बोली अध्याय नाम जेटा से सम्पर्क आगे तुम्हें प्राथमिक ज्ञान अर्जन करते जे ज्ञान तुम्हें पूरा अध्याय जुड़े सहायता कर तो हमार अध्यायटार नाम सरल समीकरण तो हमें सरल समीकरण सम्पर्क हमारे ज्ञान ही नहीं अथच हमें अध्याय अंग शेष कर फिलसी तो ये दिए आस सफलता आसे ना सफलता आसे तक जो तुम्हें जो टपिक्सटार ऊपर जानते चाच जो टपिक्सटा नहीं पढ़ाशुना करतेस से टपिक्सटार सम्पर्क तुम्हार आगे मेमोर ते सठिक धारणाटा अर्जन करते तब तुम सठिक ज्ञानटाई अर्जन करते सक्षम हो तईना तो सरल समीकरण हमारे अध्याय नाम तो सरल समीकरण का बोले अज्ञात राशि अज्ञात राशि बोलते अजाना राशि बा चलकर चलकटाई हे अजाना राशि चलकर एक घात विशिष्ट सरल समीकरण के विशिष्ट समीकरण के सरल समीकरण बोले जेमन यार जो एक तुम्हारे उदाहरण दी सपोज एक्स प्लस सेवेन इज इक्ल टेन एक्स प्लस सेवेन इज इक्ल टेन ये समीकरण बोलते परि आबाटे सरल समीकरण बोलते परि जेटाई समीकरण जेटाई सरल समीकरण सेटाई क्योंकि समीकरण तो देखो अज्ञात राशि बा चलक अज्ञात राशि चलक हे एक्स तेल अज्ञात राशि चलक एक घात एक घात बोलते ये चलक एक्स आर घात हे वान तो वन घात लिखी नहीं तो ये घात हे वन एक्सर घात हे वन तलक एक घात विशिष्ट समीकरण के सरल समीकरण बोले अर्थात समीकरण अनेक आदि सपोज एक समीकरण लिखी जो एक्स स्कोर प्लस एक्स स्कोर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्ल जिरो तो यहाँ हे एक समीकरण क्योंकि यहाँ हे दीघात समीकरण यहाँ हे दीघात समीकरण क्योंकि ये समीकरण हे एक घात एक घात विशिष्ट सरल समीकरण हे समीकरण ये समीकरण क्योंकि यहाँ हे सरल समीकरण यहाँ हे सरल समीकरण और यहाँ हे दीघार विशिष्ट सरल समीकरण तो आशा करी बुझते पे छो तो ये सरल समीकरण बोलते पर एक घात विशिष्ट सरल समीकरण बोलते पर एक घात विशिष्ट सरल समीकरण हे एक्स प्लस सेवेन इज इक्ल टेन ए रकम असंख्य सरल समीकरण तैरी जा समीकरणगुलोते चलक घात थक चलक घात थक और एक घात विशिष्ट सरल समीकरण के एक घात विशिष्ट समीकरण के सरल समीकरण बोले तो आशा करी बुझते पे छो प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा तो सरल समीकरण का बोले अज्ञात राशि चलक एक घात विशिष्ट समीकरण के सरल समीकरण बोले जेमन एक्स प्लस सेवेन इज इक्ल टेन क्यों एक्स स्कोर प्लस टू एक्स प्लस थ्री ये क्योंकि एक घात विशिष्ट सरल समीकरण होना ये बोलते पर ये हमें एक घात विशिष्ट सरल समीकरण आशा करी बुझते पे तो प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा एन चलक सम्पर्क जाब चलक इंगरेजी प्रति शब्द हे भेरिएबल तो चलक का बोले चलक संज्ञा तुम अनेक भाव दीते जेमन एर पूर्वे हमें चलकर संज्ञा दिए चलक हल एम एक राशि जार मान परिवर्तनशील एवं विभिन्न मान धारण करते हे चलक क्यों तो प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा एवे जानब चलक का बोले चलक एर इंगरेजी प्रति शब्द हे भेरि एपल भेरि एपल मान हे चलक चलक का बोले सरल समीकरण को सरल समीकरण को सरल समीकरण जे राशि टी जे राशिटी परिवर्तनशील परिवर्तनशील अथवा 
अथवा अजाना अजाना मान निर्देश कर अजाना मान निर्देश कर चलक बोले चलक बोले प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा को सरल समीकरण को सरल समीकरण जे राशिटी परिवर्तनशील अथवा अजाना मान निर्देश कर चलक बोले जेमन जेमन जो लेकिन जे टू एक्स प्लस थ्री टू एक्स प्लस थ्री टू एक्स प्लस थ्री इज इक्ल नाइन तो टू एक्स प्लस थ्री इज इक्ल नाइन एट हे एक सरल समीकरण तो को सरल समीकरण जे राशिटी जे राशिटी बोलते एक हे एक राशि एट हे अजाना राशि तो एक राशिटी परिवर्तनशील ये क्योंकि परिवर्तनशील अथवा अजाना मान निर्देश कर एक द्वारा क्योंकि अजाना मान के निर्देश करी एक कारण एक्स के बोल चलो तो भाव संज्ञा के आो इजी करब देखो प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा जो टू एक्स इज इक्ल नाइन तो ये दिखे प्लस थ्री ए दिखे आस माइनस थ्री हो तेल टू एक्स इज इक्ल सिक्स एक्सर सी टू की अवस्था आ गुण अवस्था आदि के लिए कि सिक्स बू अतए सिक्स के जो टू द्वारा भाग करी तब पासी थ्री तरह एक्स की करल एक्स अजाना मान के निर्देश करल तईना संज्ञा आबाद क्लियर कर दीची प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा को सरल समीकरण ताल टू एक्स प्लस थ्री इज इक्ल नाइन ये हे एक सरल समीकरण क्या कारण एखे एक घात विशिष्ट कारण ये एक घात विशिष्ट सरल समीकरण कारण एखे चलक घात हे एक चलक घात हे एक तो सरल समीकरण जो राशिटी परिवर्तनशील एखे के परिवर्तनशील एखे एक्सर मान हे परिवर्तनशील अथवा अजाना मान निर्देश कर के अजाना मान निर्देश कर एक अजाना मान निर्देश कर चलक बोले मैं टू एक्स प्लस थ्री इज इक्ल नाइन टू एक्सर सब थ्री जो आदि के लिए वियोग सिक्स एक्सर सब टू गुण आग कर लेक्सर मान थ्री तरह एक्स अजाना मान के निर्देश कर चलक बोलते पर प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा एवे ध्रुवक सम्पर्के जानब तो ध्रुवक का बोले ध्रुवक इंगरेजी प्रतिशब्द की तरह एक् उदाहरण माध्यम जानब तो प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा ध्रुवक ध्रुवक एर इंगरेजी प्रतिशब्द हे कन्सटैंट कन्सटैंट मान हम ध्रुवक कन्सटैंट मान हे ध्रुवक तो ध्रुवक का बोले ध्रुवक हल आप लिखब जो ध्रुवक ध्रुवक हल ध्रुवक हल एम ध्रुवक हल एम एक एम एक परिमपज्य राशि परिमपज्य राशि कि लिखल ध्रुवक हल ध्रुवक हल एम एक परिमपज्य राशि जार जार मान अपरिवर्तनशील अपरिवर्तनशील जेम टू एक्स प्लस थ्री तो टू एक्स प्लस थ्री एक विज्ञानित्तिक राशि ये राशिटार मध्य थ्री हे ध्रुवक मान यशिटा हे राशिटी थ्री हे ध्रुवक मान थ्री कोवर्तन होना थ्री कोवर्तन होना ये एक निर्दिष्ट मान य मानटी कवर्तन होना यह थ्री के बलब ध्रुवक ये थ्री हे ध्रुवक ए रखम असंख्य तुम लिखते पर जेम तुम्हें जान जो अभिकर्ष स्तरण परंत वस्तुर जियर मान अभिकर्ष स्तरण जियर मान हम नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्कोयर तो ये एक हे फिक्सड फिक्सड मान जेटा एक आदर्श मान जो जियर मान हम नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्कोयर तो यहाँ क्योंकि ध्रुवक मान कन्सटैंट हिसाब से धरे नीते परि अर्थात जे मानटार कोवर्तन है ना से हे ध्रुवक सेटाई हे ध्रुवक कन्सटैंट तो आशा करी प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारा ध्रुवक सम्पर्क बुझते पे छो जो ध्रुवक हल एम एक परिमपज्य राशि जार मान अपरिवर्तनशील जा विभिन्न मान धारण करते पर तो प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा एवे सर्वशेष जो ट्रपिक्स की नहीं आलोचना करब ता हे पथ तो आसने पथ का बोले तो समीकरण सरल समीकरण अनेक धरण राशि विज्ञानित राशि व्यवहार करी 
তো সেগুলোর মধ্যে আসলে পথগুলো কিন্তু আমাদের জানা দরকার বা পথগুলো কি অবস্থায় একটা রাশি বা একটা সমীকরণের পথগুলো কিভাবে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা পথ এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে টার্ম টার্ম মানে হচ্ছে পথ তো পথ বা টার্ম কাকে বলে বীজগাণিতিক রাশির যে অংশ শুধু যোগের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে এদের প্রত্যেকটিকে ওই রাশির এক একটি পথ বলা হয় তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি সংজ্ঞাটা লিখে দিচ্ছি পথ কাকে বলে বীজগাণিতিক বীজ গাণিতিক রাশির বীজগাণিতিক রাশির যে অংশ যে অংশ শুধু যোগের মাধ্যমে সংযুক্ত সংযুক্ত থাকে এদের প্রত্যেকটিকে এদের প্রত্যেক টিকে ওই রাশির এক একটি এক একটি পথ বলে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা পথ কাকে বলে পথ এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে টার্ন তো পথ কাকে বলে বীজগাণিতিক রাশির যে অংশ শুধু যোগের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে এদের প্রত্যেকটিকে ওই রাশির এক একটি পথ বলে যেমন আমি যদি তোমাদের উদাহরণ দিয়ে বুঝাই যেমন এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস টু এটা একটা বীজগাণিতিক রাশি এই রাশিটার মধ্যে পথ হচ্ছে দুইটা এক্স একটা পথ টু হচ্ছে একটা পথ দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই যে এক্স পথটা যে আছে এটাও কিন্তু প্লাস যারা যুক্ত এবং টুটা যে আছে এই টুটাও কিন্তু প্লাস দ্বারা যুক্ত আমি যদি আরও উদাহরণ দিই সাপোজ টু এক্স মাইনাস থ্রি এটাও হচ্ছে একটা বীজগাণিতিক রাশি এই বীজগাণিতিক রাশির পথ সংখ্যা হচ্ছে দুইটি একটা হচ্ছে টু এক্স কমা মাইনাস থ্রি তো এই যে মাইনাস থ্রি হয়তো বা তোমরা বলবা যে ছাড় আপনি তো সংজ্ঞায় লিখছেন যে বীজগাণিতিক রাশির যে অংশ শুধু যোগের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে এদের প্রত্যেকটিকে ওই রাশির এক একটি পথ বলে আর তোমরা প্রশ্ন করতেছ হয়তো বা জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছ যে স্যার এখানে তো মাইনাস থ্রি তো এটা তো প্লাস দ্বারা যুক্ত নাই বা যোগের মাধ্যমে সংযুক্ত নাই তো আসলে বিষয়টা হচ্ছে যে অবশ্যই এখানে কিন্তু টু এক্স মাইনাস থ্রি যে আছে এই টু এক্সও প্লাস দ্বারা যুক্ত আছে এবং মাইনাস থ্রিও কিন্তু প্লাস দ্বারা যুক্ত আছে সেটা কিভাবে এটাকে যদি আমরা এভাবে লিখতে যাই যে এক্স টু এক্স মাই টু এক্স প্লাস মাইনাস থ্রি টু এক্স প্লাস মাইনাস থ্রি তাহলে কিভাবে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা টু এক্স প্লাসে মাইনাসে মাইনাস থ্রি তখন কিন্তু টু এক্স মাইনাস থ্রি হচ্ছে কিন্তু এর পূর্বে কিন্তু মাইনাস থ্রিটাও কিন্তু প্লাস দ্বারা যুক্ত ছিল অর্থাৎ যোগের মাধ্যমে সংযুক্ত ছিল কিন্তু সেটা যখন আমরা ব্র্যাকেট তুলে দিয়েছি যে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস তখন কিন্তু সেটা প্লাস দ্বারা যুক্ত ছিল তখন সাইনের পরিবর্তন হয়ে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হয়েছে তাই না এই কারণে এটাকে আমরা বলতে পারতেছি যে টু এক্স মাইনাস থ্রি হচ্ছে একটা বীজগাণিতিক রাশি এই বীজগাণিতিক রাশির মধ্যে টু এক্স হচ্ছে একটা পথ এবং মাইনাস থ্রি হচ্ছে একটা পথ তো আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা আজকের যে পাঁচটি টপিক্স নিয়ে আমি আলোচনা করলাম তা তোমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছ এবং তোমরা যদি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ক্লাসগুলো ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য সহকারে ক্লাসগুলো করো তাহলে আমি মনে করি তোমাদের বুঝতে কোথাও সমস্যা হবে না যেহেতু আমাদের অধ্যায়টি হচ্ছে সরল সমীকরণ আর এই সরল সমীকরণে এই টপিক্সগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমরা অবশ্যই টপিক্সগুলো অবশ্যই মনোযোগ সহকারে শিখবা শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আজকের যে পাঁচটি টপিক্স নিয়ে আলোচনা করলাম তা তোমরা ভালো মতো বুঝতে পেরেছ তবে তোমাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে তোমরা যদি ভালো মতো শিখতে চাও তো অবশ্যই খাতা কলম নিয়ে আমার বোঝানো সংজ্ঞাগুলো এবং উদাহরণগুলো তোমরা খাতায় নোট করে নিবে তাতে তোমার বুঝতে সমস্যা হবে না তোমরা পর দেখা যাবে যে তোমরা আগামীতে এই জিনিসগুলো ভালো মতো আয়ত্ত করার ফলে ভালো একটা ফল অর্জন করতে পারবা তো আমি মনে করি তোমরা যারা আমার ক্লাসগুলো করো তোমরা খুব সহজে এগুলো বুঝতে পারো আমি চাই তোমরা রেগুলার আমার ক্লাসগুলো করো এবং আমার ভিডিও তোমাদের ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং অন্যান্য বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করো
प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा भलो थकबे सुस्थे देखा परवर्ती क्लैसे सलैकुम वरहमतुल्लाबरकू